<risa> ya estamos bailando. Tengo este nuevo. <risa> pero a mí me gusta más el mío. Sí, sí, no, el tuyo está muy guay, pero es que no hay que lo pille, macho. Pero mira, mira, ya lo tienes. Es que no se nota heroic, ¿eh? De los años 80. Claro, y esto, mira, haces media hora de esto al día y déjate de Ultramans, Iron Man, Inspira Hunter Juans, todo, no hace falta. Está, Por eso, en forma a tope. Pasa que podría ser que te diera un infarto. También. Bueno, la alegría, sí, ¿no? Sí, pero no tener infartos está sobre la verdad. Bueno, no, no, no. No vamos a... Dame una pata. ¿Cómo estás? Uy. Pau Inspiración, su Instagram y su canal de YouTube. Aquí abajo, hoy para resolver un tema que nos estáis dando por saco siempre con él, en el buen sentido de la palabra, que es... Oye, tema ciclistas, como hay mucha bici, ¿qué nos han preguntado? ¿Cómo podemos mejorar la fuerza? Trabajo sí. específico para ciclistas. Para tener unas patas como las de Zugast. No. O sea, ¿Ah, no? Ah, bueno, sí, ¿no? Ah, vale. No, también os diré que si, si ahora les damos el truco para tener las patas de Zugasti, Zugasti se nos va a cabrear y va a decir, estos son mis secretos, tampoco me diréis aquí las cosas. Bueno, Zugasti tiene unas patas muy potentes, pero sí. a la vez siempre supongo que intentará tener mucho un equilibrio que necesitan los ciclistas entre masa muscular sí. y fuerza, porque eh, ahí hay que ser muy estrictos para un ciclista, el peso les condiciona mucho. mucho, mucho. Entonces, son trabajos de fuerza que necesitamos que te den mucha fuerza específica, pero vale. a la vez que no desarrollen mucha masa muscular vale. para que no aumente el peso. Venga. Así que hay que tener cuidado con eso. Vale. ¿Vale? ¿Vamos? Venga, vamos a... como un pajarillo con mucha fuerza. Vamos, Venga. a ver. Pues vamos a empezar. Lo bueno, importante de todos estos ejercicios, haremos... Lo ideal es buscar 3 a 4 series. ¿Sí? De 10 a 12 repeticiones. Venga. ¿Vale? Y que empiecen progresivo, es decir, el peso pueden ir subiéndolo de menos a más. Okay. ¿Vale? Son, no es hipertrofia, no es una carga máxima eh, que es la que desarrollaría más masa muscular, pero tampoco es un trabajo aeróbico, hay que tener carga para desarrollar esa fuerza. Vale, yo a la atrofia la tengo de aquí, ¿eh? ya lo sabéis que no es, no es hiper, pero es un poco de atrofia. Pero eso atrofio. Ya, atrofio. Atrofio. Fijaos que ya me ha empezado haciendo trampa porque hace casi un minuto que me ha dado este para que lo aguantara yo. O sea, poco a poco me van mermando las fuerzas. ¿Te doy una de menos que es a ti? No, no. Ya me lo hiciste. Bueno, no, perdón. La última vez lo pedí yo, ah, que venía muy cansado. Vamos a Venga, pues vamos a empezar con las unas cargadas, ¿vale? Vamos a bajar en una sentadilla con el tronco elevado y subiremos directamente ah, vale. con el peso arriba, ¿vale? Entonces, el paso es desde ahí. Ahí. Eh, exacto. ¿Vale? Con el brazo lo más pegado al cuerpo que puedas. Y ahí haríamos unas 12 repeticiones con un brazo, descansaríamos dos minutos. Y 12 repeticiones con la otra. ¿vale? Vale. Es importante subir como con potencia, ¿vale? Para desarrollar. Vale. Y bajar más lentito. Eso es. Y oye, ¿qué estamos trabajando aquí? Pues estamos trabajando cuádriceps, glúteo y toda la parte de tren superior. Bien. Sueltas el aire siempre a subir, ¿vale? Como para que te dé fuerza. ¿Vale? Cambiaríamos de brazo. Vale. Venga. Eso es. Bueno, estamos ahí. Venga. Ah. Venga. Como se nota, cuando uno es diestro e intenta hacer algo con la zurda, intenta hacerlo recto y el brazo se va ahí claro. a todos los lados. Hay cosas importantes, eso, que las rodillas nunca se vayan para adentro, ¿vale? Siempre vale. siguen la línea de los pies. El peso está sobre todo en los talones y al subir, tiro fuerte de glúteo y de cuádriceps. Vale. ¿Vale? Y no de lumbares. ¿Vale? Si sí, este ejercicio intento llevar el peso por fuera, sí. hay un momento aquí que tiraría de lumbar. Vale. ¿Vale? Venga. Venga, pues soltamos un momento. Otro ejercicio. Este le vamos a ir haciendo de uno en uno, ¿vale? Vale. Aquí tenemos un saco, pero vale cualquier cosa pesada que tenemos, tengamos por casa. ¿Como pela? Sí, como pela, como puedes coger a tu niño de cuatro años. <risa> como yo, que soy bastante Te rechazas a la espalda. Vale. ¿Vale? Y desde aquí lo que vamos a hacer son lanzas hacia atrás. Grandes, tancadas muy grandes para que la rodilla, sobre todo, no sobrepase la punta del pie. Okay. ¿Vale? Cuerpo lo más recto posible. Y si podemos también, las podemos hacer caminando hacia atrás por casa. ¿Vale? Sí, sí, si no sabes muy bien cómo tienes la casa ordenada, como es mi caso, no caminéis mucho. Vale. vale entonces yo me pongo así. Eso es. Y ahora tiro para atrás. No hay nadie. ¿vale? No hay nadie. Ya me he quitado. ¿Así? Eso es, todo lo que puedas. ¿Te aguanto ahí abajo o qué? No, bajas y subes. Vale. vale, si mira, si lo haces de frente, apela, sí. pela, mira, vale, ah, sí, ¿Vale? Venga. Algo y ahora tiro para atrás, ¿no? Sí, exacto. 
¿Ves? Algo muy importante es la estabilidad de esta rodilla. En este ejercicio a mucha gente la rodilla se le irá como hacia adentro. Vale. ¿Vale? Lo que hay que trabajar precisamente es ese trabajo de propia excepción en el que la rodilla se mantiene en línea recta con el okay. pie. Porque es una de las cosas que va a ayudar a, a prevenir lesiones en el ciclismo. Que esa, esa pedalada o sea, sea lo más lineal y lo más recta posible. Entonces, esto, este ejercicio sirve para estabilizar eso. Venga. Muy bien. Cuando estamos cansados vemos que la rodilla se nos mueve Empieza mucho a fallar más. un poco, ¿no? Tú tienes muy buena estabilidad de tal manera. Es que, que no, porque las rodillas estas las compré. Las no son, compré sí, no son las mías. Bueno, de hecho hay una que ciertamente no, no es la mía. Y es un que me, No, no, me partí cruzado lateral y menisco. Wow. Y la rodilla izquierda, yo creo que no me queda nada mío. Nada tuyo, ¿no? Venga. Oh, eh, pues. Vale. Lo otro que vamos a hacer es trabajo de, de glúteo, ¿vale? Vale. Me, bueno, cogeríamos los dos las pesas, entonces vamos a buscar un, un escalón alto que tengamos por casa o si no una silla que podamos poner contra la pared para que esté estabilizada, ¿vale? Y vamos, con algo de peso para desarrollar la fuerza del glúteo vamos a pisar apoyando completamente la, el pie, ¿vale? Y a subir con la misma estabilidad, ¿vale? Que esta rodilla no se nos vaya. Ok. Buscamos subir con esa estabilidad. Bajo. Primero todo el rato con la pierna, haríamos como hemos dicho 12 repeticiones y después cambiaríamos y haríamos con la otra, ¿vale? Venga, me pañé y me corre. Muy sencillo, exacto. Esto por aquí. Eso es. Subas aquí así. Sí. Aguanto. Bien, ¿no? Exactamente. Sí, sobre todo la fuerza está en el momento de subir. Ah, viene vale, super vale. power. No sé qué te has tomado. Hoy, pero... hoy he desayunado bien, ¿eh? ¿Qué ha desayunado en ti hoy? Eso para el próximo eh, vídeo. No se puede contar, no se puede contar. Bien. Vale, entonces aquí lo mismo, ¿vale? Que la rodilla esté lo más recta posible. Que al subir, tú notes que subes tirando bien del glúteo de detrás. Para eso es como importante pisar fuerte con el talón. Vale. Bien, venga, ahí cambiarías un poco de lado para que... Venga, para, no para que no se diga, ¿no? Para que no se diga. Uy, 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 la izquierda, mira, mira. Es que de estas cosas muy bien pasan. Que la... a veces tenemos una pierna mucho más uy. estable que que la otra, ¿vale? Siempre bajando muy despacito para que no haya impacto. Ahí está. Muy bien. Bueno, así también lo haces un poco de propia excepción, ¿no? Exacto. <risa> muy bien. Vale, pues ahora, eh, este, si tuviéramos gimnasio, lo haríamos en la máquina de, de gimnasio vale. de tirar, ¿vale? Sí. Como no tenemos que ir al gimnasio, lo podéis hacer con vuestro compañero de salidas de de carrera, ¿vale? Entonces vale. vamos a poner una pierna delante de la otra, vale. en tu caso así la contraria, sí. ¿vale? Y ahora nos vamos a agarrar fuerte por el antebrazo vale. y ahora primero yo, tú vas a intentar ejercerme un poco de resistencia vale. y yo, un poco, déjame vale. mover, ¿vale? Y yo voy a intentar tirar para atrás y ahora yo atrás, vale. ¿vale? Tan resistencia suficiente para que trabaje toda ah, la yo no estoy tirando hacia atrás. Exacto, pero ves, ahora mismo estabas tirando del tronco. No. El tronco está completamente estabilizado y trabaja la musculatura okay. interna. Vale. Ahí. Eso vale. es. ¿Lo notas? Vamos para atrás. Sí, sí, aquí. Venga, un poco más para atrás, llévame. Hasta ahí, ¿vale? Y ahora yo, otra vez, hasta juntar el codo, ¿vale? Y de ahí. Así que estoy notando más patas que. También, también, es un ejercicio que desarrolla las dos. Pero tengo que intentar que notes bien la parte de tronco, ¿vale? ¿Sí? ¿O no? Sí, 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 si no, no la nota la puta. Vale, bien. Eso es. Vale, cambiaríamos ahí de lado. Vale. Hacemos igual, unas 12 repeticiones con cada lado. Adelante. Vale. Venga. Bien, ya. Fuerte hacia acá. Vale. Eso es. Venga, cuerpo súper recto. Bien. Aquí, eso no es bloquear al otro, es dejarle, pero ofrecerle un poco de resistencia como la que te daría una máquina. Vale. A dos. Vamos ahí esculpidos en metacrilato. <risa> Concentrado, ¿eh? ¿no? Vale, perdón. Se me va. Que se te va a girar de cuerpo. Ah, sí, sí. Pero pero para la cámara, mujer. <risa> Vale. Venga. Vale. De hecho, hostia, pues tengo que decir que más allá de esto, he notado aquí... Trabajo de piernas también. Sí, ahora, estaban parte... aguantando, equilibrando y... Exacto, toda la parte de, de estabilización. Vale, pues venga, vamos venga. a otro trabajo imprescindible para eh, ciclistas, abdomen sí. y zona lumbar, ¿vale? Venga. Entonces, vamos a ponernos en posición de plancha, con vale. una pesita cerca. Venga. Vale. Entonces, lo bueno es que en este trabajo, en este ejercicio, en todo el rato vamos a estar trabajando plancha, ¿vale? Vamos a subir, trabajo dorsal ahí, dejamos la pesa en el centro, cambio la mano y subo la otra, ¿vale? Con el codo lo más pegadito al cuerpo que podamos. 
Eso es. Ah, no, pero al lado esto, ¿no? Un poco. Eso es. Esto aquí entonces. Sí. Una. Ahí. Aquí. Eso es. Y bajo. Bajo. Aquí. Y la otra. Hago bien. Ahí, dale. Muy bien. Ese ahí quiere decir que no soy el único que está sufriendo, ¿eh? Claro, claro, esto cuesta. Venga. Pero es bueno, ¿verdad? Vale, suelta un poquito. Vale. Vale, digamos, igual, 12 repeticiones, recuperamos 3 series. Es decir, es un claro. entrenamiento, si haces 3 series de 12 repeticiones de cada uno de estos ejercicios, tienes un circuito, un circuito bastante completo. Importante. ¿Y la idea es hacer una vez todo el circuito y luego otra vez? ¿O hacer.? Pues mira, tres... es, es algo también que debería ser eh, progresivo. Al principio, si tu cuerpo no está acostumbrado a este tipo de trabajo, la idea es hacerlo en circuito. Porque según trabaja un grupo muscular va descansando el otro. Vale. ¿Vale? Cuando ya le hayas progresado, ya te encuentres más cómodos, cuando puedes hacer las tres series seguidas de cada ejercicio. Perfecto. Perfecto. De hecho, que sepáis, mira, mira. Que decís que esto es el postureo. Hay aire acondicionado, ya aún así estoy pegando una sudada. Venga, la semana que viene más, ¿eh? Ale, a por ello.